：“师傅，你好吗？您真的要娶威宁侯的女儿？那师娘怎么办？”我本以为，让陛下不日假死，可以瞒过威宁侯。但是我没想到，这个老贼的计划是暗通古兹，逼皇上御驾亲征，死在战场，如此便能堵住天下悠悠众口。我万万没想到，他竟然卑鄙龌龊到这个地步。御驾亲征，变成御驾亲崩，这个威宁侯真是丧尽天良。那有办法保住圣上的命吗？我唯一信得过的人，他去，或许行。师傅的意思是，让师娘去保护圣上。但是太危险了，我不能再利用他，我已经对不起他了。可是师傅，连我都看得出来，师娘她是真的想帮你。时间不等人，现在只有他能帮你了，赶紧给师娘放消息吧。师傅，给我吧，师傅。师傅，哎呀！你想好让我做什么了吗？陛下去托州，御驾亲征。你随军护驾，保他一路周全。等到了安全的地方，你再按照计划安排陛下假死，然后传消息给我。你不问缘由吗？我信。云罗，此去托州，凶险非常，你务必小心。五日，五日内，我一定要等到你的消息。我走之前，我会告诉廖飞燕，让他去温泉山庄与你联络。
站住！你跑到这儿来做什么？你去威宁侯府了，去找左青慈。到底发生了什么？你为什么会变成现在这个样子？这个样子，这样不好吗？你喜欢的，是左青瓷那样的病秧子。你找他做什么？阿姨，你还记得吗？当时你让我叫你阿姨。我村里的叔叔伯伯都叫我。阿姨，你也这么叫我。好，阿姨。那时候的你，心性单纯，黑白分明，直来直去，从不在乎任何人对你的看法。对你好的人，哪怕只有一点，你都可以两肋插刀。那时候的你行侠仗义，路见不平可以拔刀相助。你以德欺上，我路见不平，你搅什么乱？现在的我，并非你所想象的那样，是一个公正、充满侠气的地方。你有你的正阳规矩，我也有我的，我认定阿飞是好人。现在的武林并非你想象的那样，你我的至亲都已经不在。左青瓷、银长阁、沈曼青、文思渊，他们的至亲也都不在。阿姨。你为什么一定要站在朋友的对立面？你真的不在乎了吗？想你答应我件事，你答应我，永远不会伤害苏云洛和尹长阁。我答应你，那又如何？过去那个朱燕早就不存在了。现在跟我说这些没用，我娘死了，我爹死了，我跟你们不一样，他们，他们，他们逼我了，现在，现在你也来逼我，呃，呃。少跟我绕圈子！你去威宁侯府做什么？左青瓷让你做什么？我是不会跟你说的。我答应过那个人不伤你，你别逼我。你现在就可以杀。
。你为什么对我这么好呀？我不会让你出事的，无论如何，我都不会让你出事。宗主，苏云洛来了，请。见到左青辞了。你推测的没错，左青辞原本与圣上联手设计，想要除掉魏宁侯。但现在情况有变，圣上被逼御驾亲政，这一路上必定有魏宁侯的伏笔，所以左青辞让我随家亲政，护圣上安全。然后再按原计划放出圣上假死的消息，让魏宁侯放下戒备。魏宁侯本想借着御驾亲征，取孝明帝性命。左青司将计就计，让魏宁侯认为孝明帝真的死了。就在他最得意的时候，反将的一绝。嗯。这几日他会去温泉山庄药浴，你们要见他的话，去那儿就可以。司马大哥，我走之后，麻烦你一定要护他周全。护不了，你活着回来，亲自护他便是。时间紧迫，我先走了，你们也要照顾好自己。温泉山庄，既然是左青寺唯一能够联络外界的地方，就一定不可能是威宁侯的地界。嗯，而且这其中，定有高人安排。那，宗主的意思是？联系一下如琪姑娘，我要知道左青寺下一步的计划是什么。高手已经安排妥当，他们会以清兵的身份随大军出发
陛下，士兵们在城外早已经准备好了，时辰也已经到了。臣特此前来，为陛下送行。愿天佑大圣，愿陛下凯旋。师傅，你说，师娘和圣上会不会已经出征了？不管他们有没有去，云洛一定会安排山水渡的人过来接应消息。嗯、文宗主果然厉害，竟然还能搬出如七姑娘。公子燕笑了。都是如七的主子，现在又在同一阵营，有用得着如七的地方，如七自当从命。现在情况如何？圣上，京城已经出征了，宗主、沈姑娘、殷少侠还有江二姑娘，现在正歇在山水渡安庄，很安全。我需要确认一个消息，此消息自是体大，每快不破。公子请讲。请传言给山水渡，利用他们的情报网查到魏喜王及其亲兵的动向。按照最坏的情况推测，圣上发给魏喜王的密旨已被魏宁侯拦截。魏喜王对陛下御驾亲征一事不明所以，他会按照原计划。带兵到中都郊外候旨。我担心魏宁侯早已知晓此事，届时会以谋逆罪将他拿入诏狱。如果这一切真的按照我推测的那样发生了，还请麻烦你们设法营救魏希望。明白，如期这就去办。太傅杨廷光，结党营私，祸乱朝纲，先将其押入诏狱，以待后审。皇国的逆贼，你也没有好下场。起来，走，走。叛国贼子，人人得而诛之。不言。这魏西王到中都没有？还有半日，就到城外。好，来
来的正是时候。你知不知道，这间牢房以前靖北大将军靖南侯也待过，谋杀忠臣，关押皇嗣，你可真的是胆大包天呐、啊！啊！您是一个藩王，他带着重兵来到中都，这可是谋你的大罪啊！所以让你待在这个诏狱里面，不冤枉。<笑>大圣自有律法，轮不到你鸠占鹊巢。独断专行，好啊，那你就得好好的活着，活到最后，看看到底谁说了算。<笑>我们就去招狱救魏西王。没错，这便是左清慈和圣上联手的计划，目的在于铲除魏宁侯。届时，圣上会联合魏西王，以讨伐逆贼的命令，攻魏中都。左清慈和当今圣上联手，他到底是什么人？左清慈，便是江安侯之子，颜迟。所以他要去赤焰山拿杀河童，所以他要回中都，他如此牺牲自己，就是为了杀掉魏宁侯。没错，想要彻底击败魏宁侯，只杀他一人，远远不够，必须将其全部党羽，连根拔起。那我们现在能做什么？等，等苏云洛传回圣上家死的消息，我们便按计划行事。但倘若苏云洛没有传回来消息，那我们不会的，阿洛不会有事的，他一定会平安无事，传消息回来的。左郎中为的不只是为父报仇，更是天下太平。左郎中跟阿洛都不会有事的，希望如此。
，师傅。别急，这山长水远的，小心哪能传那么快。再等等，先把药喝了吧。这已经是第五天了，云洛还是没有传消息回来，我有些担心他。师娘那么厉害，肯定已经传了信回来，说不定就在路上了，马上就到。师傅，放心吧，不会有事的。事儿成了，这个李叔终于有用了一回。恭喜侯爷下家崩了。随行的清军，全军覆灭。你怎么样了？苏云洛有没有消息？宗主，有消息了。刚刚得到消息，圣上驾崩了。有没有苏云洛传回来的消息？暂且没有。我不相信，苏云洛这么机灵，一定没事的。少如期去温泉山庄。倘若左心慈要见我们，一定会去那。是。侯爷，侯爷，侯爷，侯爷。侯爷，拜见侯爷，拜见侯爷，侯爷，侯爷，拜见侯爷，侯爷
诸位，康州传来急奏，陛下于亲征途中突感重病，已经病天了。病天了！病天了！侯爷，陛下龙体一向康健，离京的时候还好好的，怎么突然就病天了呢？这其中是不是有什么误传？陛下病天。关系到大圣的国体，我自当是得到确切的消息，才来告知各位的。当然，本侯跟大家一样，心中深感悲痛，不愿相信这就是事实啊！哎呦，这这是天了，怎么会这样？只是国不可一日无君。如今又正值多事之秋，当务之急是另立新君呐、啊。海昭大人，陛下龙体尚未归京，国丧还未进行，这恐怕不合理智吧？非常时期，自当非常对待，怎能拘泥于这些，误了国事和战事？只是，陛下并无所出。陛下，他虽然没有子嗣，但是他有兄弟。侯爷，陛下唯一的兄弟，就是十年前顺应之变的哀帝呀、啊。可他当年就已经没了。对，说到哀帝，他没继位之前是太子，继了位之后，他是皇帝，他才是正统啊。当年他虽然身中剧毒，可是天佑我大圣，他并没有死，他现在回来了。这这这不可能吗？他不已经没了吗？这这这这这这，既然如此，还请侯爷以国体为重，为大圣的江山和子民负责，复立哀帝。侯爷。我国体为重，复立安立。好，那我们就顺应民意，复立安立。顺应民意，复立安立。顺应民意，复立安立沈水渡，有没有收到苏云洛的消息？没有。师傅，师傅。那个 ID 又发病了，杨大人给他送到了温泉神庄，据说这次病得更重，还胡乱喊什么，什么云落。你刚才说什么？呃，那个 ID 又发病了。不是，之前，之前圣上驾崩，哦，随行清兵全部遇难，随行清兵。全部遇难，左青才发病，叫苏云洛。难道苏云洛去见他是为了？左青慈，你居然让他！领主，我
。师傅，你醒了。云龙，感觉好点了吗？云龙，云龙，冷，冷。师傅，师傅，你听我说，沈阳少年入地无所不能，他不会这么容易就死掉的。师傅，你你撑住啊，师傅走廊中怎么样？承受不住打击，昏过去了。还有一件事，廖飞言说，飞宁侯于今夜会把自己的庶女嫁给左青慈。怎么会这样？苏云洛现在生死未卜，难怪左青慈现在承受不了了。左青慈假扮 ID， 让孝明帝假死，为的，就是让威宁侯相信自己，把自己扶上帝位，最后，再搬出没有死的孝明帝，从而揭穿威宁侯的阴谋。威宁侯先让自己的女儿当上皇后，之后找一个机会杀了左青慈，这样，朝堂便名正言顺的归其所有，到时候权倾朝野，继位称帝。便指日可待了。是啊，可惜左青慈只算到了登基仪式，怎么也料想不到，威宁侯居然可以为了皇位，牺牲自己的女儿。司马大哥，你相信苏云洛还活着吗？我，在极寒之地，他埋伏了几个时辰，杀掉瓦格雪狼。在赤岩沙，他单枪匹马冲入法场，救下左青慈。在事件大会上，他接了正阳三掌，然后打败我。他每一次绝处逢生，靠的不是运气，是信念。他相信自己，相信左青慈，当然，还有我们。是啊，以他的性子，确实没有那么轻易服输。那么，我们对他是不是也应该有些信念？我们按照原计划行动，救下魏西王。这样等他回来，就能按部就班的拿下魏宁侯了。长哥说的对，我们要先救出魏西王。左青慈的婚事，对于我们救出魏西王来说，倒是有利的。孝明帝驾崩，乃属国丧。文宁侯选择此时举办婚礼，一定会引起人心动荡。届时，便是我们救出魏西王最好的时机。但劫狱凶险。
，一切小心为上。所预言，亦亦我所预言，二者不可兼得，舍生而取一者也。这难道不是每一个武林中人应该做的事儿？多。